Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi sekalian Kali ini saya akan memberikan materi tentang konsep usaha Sebelum kalian mempelajari materi utuh di bab 2 Usaha dan pesawat sederhana Maka kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang konsep usaha Ikutin terus ya Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang hukum Newton Dimana pada hukum Newton 2 Setiap kali ada gaya yang bekerja pada sebuah benda Maka disitu muncul percepatan jika benda tersebut berpindah tempat Nah selanjutnya di materi kali ini di materi usaha Penjelasan dari konsep usaha Usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda Sehingga benda tersebut mengalami perpindahan Jadi usaha ini ada hubungannya dengan gaya Karena setiap benda yang melakukan usaha pasti dia mengeluarkan gaya Sebelum saya menjelaskan tentang konsep usaha secara umum secara eh, secara khusus maka saya akan menjelaskan dulu usaha itu ada beberapa jenis usaha bisa bernilai positif apabila arah gaya yang bekerja searah dengan perpindahan benda misalnya kalian mendorong meja ke arah utara maka gaya yang kalian lakukan ke arah utara sesuai dengan pergerakan perpindahan meja ke arah utara. Yang kedua, usaha dikatakan bernilai negatif jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan benda. Maksudnya bagaimana? Misal, kalian melihat seorang Penjual bakso mendorong gerobak baksonya ditanjakan Berarti ke arah e, atas misalnya Dia mendorong gerobak baksonya ke arah atas Namun karena beban dari gerobak itu yang terlalu berat Sementara gaya yang dikeluarkan oleh penjual bakso itu tidak terlalu besar Maka yang terjadi justru gerobak baksonya berjalan mundur ke belakang atau ke bawah Hal ini disebut usaha si penjual bakso itu bernilai negatif. Yang ketiga, usaha dikatakan bernilai nol apabila gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan benda atau selama gaya yang bekerja benda tidak mengalami perpindahan. Contohnya, Misalnya kalian sedang melihat seorang e, sopir truk berhenti di pinggir jalan karena truknya mogok Kebetulan truk itu membawa muatan yang sangat berat Nah kalian memiliki inisiatif untuk membantu mendorong truk tersebut supaya bisa bergerak Namun karena gaya yang kalian keluarkan itu kecil maka yang terjadi Truk tersebut tetap diam Nah karena truknya tetap diam Maka usaha yang kalian lakukan disebut bernilai nol Oke jadi setelah saya menjelaskan tentang konsep umum usaha Maka sekarang saya akan menjelaskan tentang e, Bagaimana usaha itu bisa kalian ketahui nilainya atau besarnya Misal saya memiliki sebuah kotak dengan masa 5 kg Kotak tersebut ditarik oleh seorang anak ke kanan dengan gaya 10 newton Dan didorong oleh seorang anak yang lain ke kanan dengan gaya 5 newton Akibat dua gaya yang bekerja pada kotak tersebut Maka kotak tersebut mengalami perpindahan sejauh 2 meter Saya akan jelaskan dulu 
uh, untuk besarannya gaya masih sama seperti di hukum Newton kemarin gaya dinotasikan dengan F perpindahan itu dinotasikan dengan S jadi kita kalian harus mengingat kembali di materi uh, gerak dan materi hukum Newton nanti saya berikan linknya untuk mengingatkan kalian kembali tentang materi tersebut rumus untuk menghitung usaha W sama dengan F kali S dengan penjelasan W sama dengan usaha dengan satuan Joule F adalah gaya dengan satuan Newton S adalah perpindahan dengan satuan meter jadi rumusnya W sama dengan F kali S di contoh soal ini tadi karena ada dua gaya yang bekerja pada sebuah benda maka yang harus kalian lakukan e, pertama adalah kalian mencari resultan gaya tersebut Resultan gaya karena dia searah, yang satu menarik, yang satu mendorong berarti dia searah Dijumlahkan 10 ditambah 5 sama dengan 15 Newton dan perpindahan benda 2 meter Kita masukkan ke rumus W sama dengan F kali S 15 kali 2 sama dengan 30 Joule Nah, seperti itu. Sangat simpel. Sebuah contoh soal. Benda bermassa 10 kg dikerjakan 4 buah gaya seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Dua gaya ke arah kiri dengan nilai 350 Newton dan 60 Newton. Dua gaya ke arah kanan dengan nilai 200 Newton dan 250 Newton. Pertanyaannya, besar usaha dan arah gerak benda yang dilakukan oleh keempat gaya saat benda bergeser sejauh 30 meter adalah Opsion pilihannya ini Usahanya nilainya berapa dan arah gerak bendanya berapa Perhatikan, satuan dari usaha kilojoule Berarti nanti ada konversi dari joule ke kilojoule itu dibagi 1000 Cara menyelesaikan contoh soal tadi, masa benda 10 kg bisa diabaikan. Sekarang kita cari dulu resultan dari gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dua gaya ke arah kanan, 350 ditambah 60, dikurangi dua gaya ke, saya ulangi, dua gaya ke arah kiri, 350 ditambah 60, dikurangi, Dua gaya ke arah kanan, 200 ditambah 250. 450 dikurangi, 410 dikurangi 450. Bisa juga dibalik, yang penting uh, arah geraknya itu nanti tidak salah. Karena 450 dikurangi 410 sama dengan 40 Newton, yang lebih besar adalah gaya ke arah kanan. Jadi, Resultan gayanya 40 Newton dan pergerakan dari benda tersebut ke arah kanan. Kita masukkan ke rumus usaha W sama dengan F kali S. Resultan gaya 40 kali 30. 30 ini adalah pergerakan benda sejauh 30 meter sama dengan 1200 Joule. Namun karena option jawaban tadi diminta dalam kilojoule, maka dikonversikan ke kilojoule dibagi 1000. Setelah dibagi 1000 menjadi 1,2 kilojoule dengan arah benda ke kanan. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, Jadi jawaban yang tepat adalah C. 1,2 kilojoule arah gerak benda ke kanan. Kalian dan teman -teman kalian. Demikian Terima tadi kasih. penjelasan konsep usaha dan gaya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi materi ini adalah materi pertama sebelum kalian melanjutkan nanti ke pesawat sederhana. Silahkan dipelajari lebih dalam lagi konsep usaha supaya kalian lebih memahami. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.